こんにちは、古写真研究員の伊桜です。今回は第三話、神田久信です。私が今立っているのは、九段坂の南側で、江戸城の北の丸、田安門前の土橋にいます。私の後方が神田方面になります。現在はビルが立ち並んでいて神田方面を一望することができませんがここから撮影されたこんな写真がありますこの風景が。どうですか遠方までよく見渡せますね。この写真は文久三年から明治三年頃までに撮影された二枚続きのパノラマ写真ですこれが牛ヶ淵と呼ばれる北の丸の東にあるお堀ですお堀沿いのこの辺りは安政四年に万書調べ書という幕府の洋楽研究所が置かれていましたが文久二年にこの辺りに移転して改正所と改称されました右遠方には木があって見えませんが大手町や丸の内がありますここに清水門の土橋が見えます右側のこの辺りを拡大してみますここに見えるのが江戸城の木地橋門です高麗門と渡り櫓門が見えますがこの門は明治6年に取り壊されてしまいます木地橋門の後ろには見えませんが一つ橋門がありますこの木が茂っているところは江戸時代御寺院ヶ原と呼ばれた日よけ地ですここにある建物が文久2年に移転した万書調べ書改正書かもしれません写真を元に戻しました今度は左側のこの辺りを拡大します左端に見える柵の奥が九段坂です九段坂には江戸時代江戸城に勤務する役人のための御用屋敷がありました諸説あるようですが屋敷の土台となる九段の石垣がありそれで九段坂と呼ばれたと言われますここに一段二段三段四段まで石垣が見えます九段坂を降りていくとここにまな板橋があってまな板橋を渡ると武家屋敷のお長屋にぶつかりますここは文久三年の絵図によると知らず貝の神とあります旗本屋敷でしょうか遠方のこの辺りが神田駿河台ですここにうっすらと見える塔のようなものは江戸市中の消防の役割をした城尾家氏の日の宮村ですこの日の宮村は明治になると取り壊され明治24年にはこのニコライ堂が建立されました大正12年の関東大震災で被災しその後修復されました左側にある鐘楼ですが震災前は右側にあるドームよりもっと高く作られていたんです建築中のニコライ堂の写真が残されていますこちらが建設中のニコライ堂です。丸太で足場が組まれていますが、こちらがドーム、こちらが鐘楼です。足場でよく見えませんが、ドームより鐘楼の方が高いんです。この鐘楼の足場の一番上から、360度の景色を撮影した13枚のパノラマ写真があります。明治22年に撮影されました。左から、北方面、東方面、南方面、西方面です。360度の景色ですが、西方面のこの辺りを見てみます。足場の高さは40メートルぐらいはあったかと思います。そこから撮影するのは結構勇気がいりますよね。神田川がこう流れています。ここに広い庭付きの豪華な洋館が見えます。これは小松の宮邸です現在の山の上ホテルと明治大学のキャンパス一帯の場所になりますこの辺りに現在明治大学のリバティタワーがありますこちらを拡大しますここに
大きな空き地のような場所がありますがこれは神田岬町にあった陸軍連兵場です神田区の西側のほとんどが映っています遠方のここが九段坂ですこの辺りをさらに拡大してみますこれが九段坂ですここに靖国神社の本殿と明治20年に建立された第一鳥居があります私が最初に立っていたのはこの辺り最初にお見せした古い写真にはここから常備消しの日の見やぐらこの写真を撮影したニコライド方面が映されていましたのニコライ堂の周辺は高いビルが立ち並んでいて遠方を見ることができませんそこで写真に写っていた小松の宮邸があった場所現在の明治大学リバティタワーにお邪魔して特別に撮影をさせていただきましたこちらは前回と同じ明治15年に作成された東京新測量絵図です明治11年に区画された神田区はここです神田区は現在の千代田区の一部です先ほどお見せした第17系は田安門前の土橋のこの辺りから左は九段坂を少し入れて右は清水門の土橋と吉橋門を入れたこの方向を撮影していました常備消しの日の見やぐらはこの辺りですそして第18系は日の宮倉と同じ場所に建てられた建築中のニコライ堂の足場の上からこんな角度で撮影した写真でした絵図を少し拡大しています九段坂がここです一橋門がここにあります一橋門を北に進むと海星学校や東京英語学校学習院がありました現在は靖国通りが九段坂からこんな風にありますがまだありません多くの学校が立ち並ぶすぐ近くのここ神保町にはこの頃からたくさんの古本店ができましたお隣の小川町には古本店もありましたが飲食店や商店寄せなどもある繁華街だったようです小川町を撮影したこんな写真があります店が立ち並び人通りも結構ありますね場所柄学生が集う町でした賑やかそうですがどんなお店があったのか文字が読めそうな看板を探してみましたこの看板を拡大してみます錦絵書籍でしょうか下にはムーサシヤですかねやっぱり古本店のようです靖国通り沿いの神田小川町です古本店もたくさんありますがスポーツ用品店も多くあります今も若い方に人気のある街です今度はニコライ堂の足場の上から東側の眺めです矢印のこの方向を撮影したものですほぼ中央に神田川が流れていますこれが神田川です神田川の左側が外神田方面になりますこちらの遠方が浅草方面ですここに広い空き地がありますこの空き地には秋葉神社がありましたが秋葉の原駅と貨物取扱場を作るため明治21年に下屋に遷宮されましたここは今の秋葉原駅と同じ場所になります駅の着工が明治23年ですのでまだ空き地になっていますこの辺りを拡大してみますこの建物が神田郵便支局でこの辺りには江戸城の筋貝橋門がありましたこちらの建物が西洋料理の万世圏ですここに鉄道馬車が走っています神田川に架か,かるこの橋が万世橋ですそしてこちらの橋が昌平橋ですここに筋貝橋門から続く同り道があります
この同じ道をさらに左に進むと同じ道はこのように続いています同じ道が東に曲がったここに大きな塔が見えるので拡大してみましょうこれは外神田旗子町にあった京谷時計店の時計塔です明治6年に開業しました結構大きな時計塔ですね絵図をさらに拡大しています神田川がこう流れていてここが湯島聖堂ですおなり道はこう伸びていますここに下屋に遷宮される前の秋葉神社が描かれています京谷時計店はここにありましたここが神田郵便支局があった場所で明治18年まで置かれていた租税局と書かれています明治5年までは筋貝橋門がありましたところで現在のこの辺りをご存知の方は気になっていると思いますが神田川に架かる万世橋と昌平橋この2つの橋は位置関係が少しややこしいんですざっくりと説明しますここにあった筋貝橋門と筋貝橋は明治5年に撤去され江戸時代からの昌平橋はこの辺りにありましたが明治6年に洪水で流出してしまいますそして明治6年にこの辺りに万世橋が架けられました昌平橋は明治11年にこの辺りに架けられます鉄橋でしたそして明治33年に昌平橋はこの辺りに再仮設され鉄橋の昌平橋は新万世橋と改称されます万世橋は旧万世橋と改称され明治39年に取り壊されましたそうして昌平橋と万世橋の位置が入れ替わり現在に至りますこちらが明治4年に撮影された筋貝橋門です中山道と上野寛永寺へ向かう同じ道がここで交差するのでその名が付けられました交通量が多かったので門は昼夜開いていたそうです確かに高麗門が開いていますこちらが明治6年に流出してしまう昌平橋ですこの写真は明治4年に撮影されました外神田から駿河台方面を写していますここに歌舞伎門があります裸の男性がこちらを見ていますがここは昌平橋と呼ばれた場所で二船の荷物を扱う陸揚げ場でした休憩中なんですかねこちらが万世橋ですよろずよ橋とも呼ばれていました筋貝橋門の石垣を使って作られていますここにニコライ堂が見えますこの建物が西洋料理の万世軒ですこちらは鉄橋の昌平橋です高橋次郎左衛門という人が自費で作った橋で明治18年に東京府へ移管されるまで渡り賃を取ったそうです新しい昌平橋が再仮設されるとこの橋は新万世橋とされその後鋼鉄製のアーチ橋に掛け替えられて万世橋と解消されます大正12年に鉄筋コンクリート製に掛け替えられその後は改修工事や復元が施され今に至ります私は今神田川に架かる万世橋に来ていますここが鉄橋の昌平橋があったあたりになりますこの万世橋とあちらの遠方に見える昌平橋との間に辻貝橋門がありました現在は万世橋高架橋があります
私は今万世橋高架橋の南側を歩いているんですがありましたここに筋貝橋門の案内板がありますここが筋貝橋門があった場所になります今回も結構歩きましたが歓楽の部はいかがでしたでしょうか次回は第4話日本橋区の部ですこの後は今回ご紹介した建築中のニコライ堂の上から撮影したパノラマ写真に人物などを入れた合成動画をお見せします続けてご覧ください。